السلام علیکم ٹریننگ زون کے ناظرین وارملی ویلکم ٹو آل آف یو ود انادر امپورٹنٹ ویڈیو نمبر 12 آف سابق ورک پر میرے سیور اس میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہاؤ ٹو فل اپ دا سابق لفٹنگ سرٹیفکیٹ فارم پہلے ہم نے پانچ پرمٹ ڈسکس کیے تھے آئی ریپیٹ اگین کہ کوڈ ورک پرمٹ ہاٹ ورک پرمٹ کنفائنس پر سینٹری پرمٹ اس کے بعد ریڈیشن ورک پرمٹ اور لاسٹ ون واز الیکٹریکل ورک پرمٹ لیٹر آن وی اسٹارٹیڈ سرٹیفکیٹ کے سابق کے جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ جو فارمز ہیں ان کو کیسے فل کرتے ہیں اور اس میں ہم نے ایکسویشن سے اسٹارٹ کیا تھا دین ویہیکل موومنٹ اس کے بعد لو ٹو اینڈ آئسولیشن کا سرٹیفکیٹ کیسے فل کرنا ہے اور ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لفٹنگ سرٹیفکیٹ فارم کہ جو بھی رکنگ لفٹنگ رکنگ یو نو اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہے تو اس کا جو فارم ہے وہ کیسے ہم فل کریں تو چلیں شروع کرتے ہیں بٹ بفور دیٹ آئی ووڈ ریکویسٹ کہ اگر آپ نئے ہیں ہمارے ٹریننگ زون چینل پہ جس طرح یہ ہم سب کا ڈیلی لرننگ کلب ہے پلیز ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ایون دو کہ آپ اس ویڈیو کو واچ کرنے کے بعد یو کین اینالائز کہ کہیں آپ کو یہ چینل فائدہ دے سکتا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا ٹائم پلان کر کے انویسٹ کر سکوں تاکہ ہم یہ جو سیکھنے کا ہمارا مومنٹم ہے ڈیلی بیسس پہ وہ ان شاء اللہ آن ٹریک رہے اپنا خیال رکھیے گا تھینک یو ویری مچ اور لیٹس اسٹارٹ دیکھیں جو لفٹنگ سرٹیفکیٹ ہے اس میں سب سے پہلے تو جاب ڈسکرپشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ لفٹ کیا کرنے جا رہے ہیں اور ایگزیکٹلی آپ کی جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ کیا ہے کہ کیا کریٹیکل لفٹ ہے یا کہ نان کریٹیکل لفٹ دیکھیں جو کریٹیکل لفٹ ہے اور نان کریٹیکل لفٹ ہے اس کے ڈائنامکس آپ کو میں آسان الفاظ میں اس طرح بتا سکتا ہوں کہ ہر وہ ایکٹیویٹی یا ہر وہ لفٹنگ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہیزرس نہ ہونے کے برابر ہیں اور بلو ٹین ٹنس آپ ویٹ اٹھا رہے ہیں اور اس میں بھی کوئی اوور ہیڈ پاور لائنس کا ایشو نہیں ہے کوئی نیئر بائی ایکسویشن نہیں ہو رہی کوئی سکپ فولڈنگ نہیں ہے کوئی تو آپ اس کو یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ چلیں جی یہ نان کریٹیکل لفٹنگ ہے کہ چھوٹی موٹی لفٹنگ ڈائنامکس اور دوسری طرف کریٹیکل لفٹ ہے چاہے آپ ون ٹن ہی اٹھا رہے ہیں یا فورٹی ٹن ذرا بب کہ اور وہ نیئر بائی اینرجائز پاور لائنز ہیں یا نیئر بائی ریسٹرکٹڈ ایریا ہے یا ود ان ریسٹرکٹڈ ایریا تو پھر وہ کریٹیکل یا ٹینڈم لفٹنگ ہے یا آف شور انڈسٹری میں سپوز اگر کوئی سمندر کے اندر سمٹینیسلی کوئی لفٹنگ کا پروجیکٹ ہے تو اس پرسپیکٹو میں وی وی ٹرولی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کریٹیکل لفٹ ہے اور چاہے ویٹ ون ٹن ہی کیوں نہیں یہ بیئر ان مائنڈ کیونکہ یہ کنفیوژن بڑی مسکنسیپشن ہے یہ کہ جی بس ٹین ٹن ٹوینٹی ٹنس اور وہ تو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے کہ اگر کریٹیکل لفٹ ہے تو ریگولر لیول ون چاہیے فورٹی ٹنس اور ابو اور جو بھی کریٹیکل لفٹس ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو کریٹیکل لفٹس ہیں وہ ون ٹن پہ بھی سم ٹائم کین کم آن اوور وے کہ اگر ایریا اتنا خطرناک ہے تو اس میں ون ٹن کی جو لفٹنگ اور موومنٹ ہے وہ بھی میٹرز الاٹ رائٹ تو اس وجہ سے کلاسیفکیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں ایل سی ایم سابق نے دیا ہوا ہے جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا جیسے اگر آپ دیکھیں تو بڑا کلیرٹی سے بتایا گیا ہے کہ جو بوم لینتھ ہے اس کے اکارڈنگلی اور اس کے جو اینگلز ہیں آپ کو پتہ ہے وہ پورا چارٹس آر اویلیبل اور اس میں اگر کریٹیکل لفٹ پہ آپ نے ٹک کیا ہے تو میک شیور کہ یہ جو کریٹیکل لفٹ پلان ہے یہ جو لفٹنگ سرٹیفکیٹ ہے اس کی ہارن ہو ریگل لیول ون کو پوری ہونی چاہیے تو اس کے بعد جو ایکٹیویٹی ڈیٹیل ہے کہ ویٹ آف دا لوڈ کتنے کے جی ہے ڈائمینشن آف دا لوڈ کتنی ہے اور لفٹنگ ہائٹ اور ونڈ اسپیڈ کیا ہے کیونکہ اباؤ دین تھرٹی ٹو کلو میٹر پر آور اگر ونڈ اسپیڈ ہے تو ہم لفٹنگ نہیں کر سکتے رائٹ اسی طرح کرین کی انفارمیشن بھی ہمیں پتا ہونی چاہیے کہ ٹائپ آف کرین کیا ہے کرین کا ماڈل کیا ہے کرین کتنی کیپیسٹی کی ہے لوڈ آپ نے فورٹی ٹن اٹھانا ہے کرین کی کیپیسٹی ہے یو نو بلو فورٹی ٹن یا آپ نے لوڈ اٹھانا ہے ہنڈریڈ ٹنس اور کرین کی کیپیسٹی ہے ففٹی ٹنس آئی ایم جسٹ گیونگ ایگزامپل سو میک شیور کہ جو آپ کی کرین کیپیسٹی ہے وہ اکارڈنگ ٹو اور اس میں سیف ورکنگ لوڈ اور جو تھرڈ پارٹی انسپیکشن ویلیڈیٹی ڈیٹ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ جو آپ کو لکھنی پڑے گی اسی طرح لفٹنگ پلان میں جو ورک ریڈیس ہے وہ کس لیول تک جائے گا بوم لینتھ کتنی ہوگی ورک ریڈیس کیا ہے بوم لینتھ ٹو بی یوز اینڈ میٹرز یا بوم اینگل کیا ہوگا 
और ये रिगर लेवल वन को ये तमाम कैलकुलेशन निकालनी आनी चाहिए राइट फिर ही ये सारा फील कर सकते हैं ना वेट ऑफ द लोड यू नो प्लस कंटीजेंसी इज इक्वल टू कितने के जी बनता है और लोड आउटसाइड जोन कितना आएगा थ्री सिक्सटी पे वन एटी पे या नाइन्टी पे ये सारा रिगर जो रिगर्स हैं स्पेशली सबिक अप्रूव उनकी ये जॉब है टू हेल्प इट अप ताकि वो हर लिहाज से इसमें कोई ऐसी गलती ना करें कि अदरवाइज ये सर्टिफिकेट इतनी जल्दी इशू नहीं होगा और फोकस की फोकस और सेंसिटिव एरिया इज क्रिटिकल लिफ्टिंग और क्रिटिकल लिफ्टिंग के डायनामिक्स मैंने आपको बता दिए हैं कि अगर वन टन भी अगर आप एक सेंसिटिव प्रोहिबिटेड एरिया या रिस्ट्रिक्टेड एरिया में उठाने जा रहे हैं या मतलब चाहे वो ओवर हेड पावर लाइन जाए या कोई एक्सवेटेड एरियाज के करीब हैं या कहीं पे कोई स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन हो रही है या कोई कन्फाइंड स्पेस है नियर बाय तो और या इवन इट्स जो मटेरियल आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखने जा रहे हैं वो मटेरियल इतना सेंसिटिव है कि आप उसको नॉन क्रिटिकल लिफ्ट नहीं कह सकते तो क्रिटिकल या कोई टेंडम लिफ्टिंग है कि दो क्रेन्स के साथ आप सेम लोड उठाने जा रहे हो तो इस प्रस्पेक्टिव में यू ट्रूली हैव टू अवेल्यूट कि किस किस्म का जो लोड है वो आप उठाने जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू कैलकुलेट और ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा इस सेंस में कि जो मटेरियल को अगर आप सेफ रखना चाहते हैं क्रेन ऑपरेटर को सेफ रखना चाहते हैं सिग्नल मैन जो रिगर्स हैं जो नियर बाय सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं या जो भी अफेक्टेड पर्सन हैं और इसमें लाइन ऑफ फायर और जो रेडियस है वेरिकेशन का वो भी इस मैटर्स अलॉट ये पूरी एक रेगिंग एंड लिफ्टिंग वन डे ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हम सारा ये सिखा रहे होते हैं और रिगर लेवल वन की जो ट्रेनिंग है इसी तरह रिगर लेवल टू थ्री हम पूरा इन डेप्थ ये सारी चीज़ें सिखा रहे होते हैं पढ़ा रहे होते हैं चलें एनी वे अब आपको समझ आ गई होगी कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन गलत फिल नहीं होनी चाहिए और कोई टिक आपका फेक टिक ना हो बिकॉज यू आर द फ्रंट सेफ्टी लीड अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू वेरी मच सो नाइस अपील